Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Serikali imetoa siku kumi kwa jumuiya ya watumiaji maji Kilema Kusini na Kirua Kahe kukabidhi eneo la njia panda kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi. Mbali na kukabidhi mradi, Katibu Tawala wa Mkoa Kilimanjaro ameagizwa kupeleka wakaguzi wa mahesabu kwenye jumuiya hizo na endapo itabainika kuwepo kwa ubadhilifu wa fedha hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wahusika. Maelekezo hayo yametolewa Agosti 2019 na Naibu Waziri wa Maji Jumaa Weso wakati akizindua mradi wa maji Mwika Kusini wilaya ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro ambao umetekelezwa na Mousa. Naagiza taasisi mbili zinazotoa huduma eneo hizo hilo ambazo ni jumuiya ya watumiaji maji Kilema Kusini inayotoa huduma eneo la njia panda mashariki na Kirua Kahe Gravity Water Supply Trust inaotoa huduma eneo la njia panda magharibi zikabidhi eneo hilo mara moja zoezi hilo la makabidhiano likamilike kabla ya tarehe 31 Agosti 2019 narudia aidha ninatambua kuna eneo la kata ya njia panda aidha sambamba na makabidhiano ninaagiza ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro kupeleka wakaguzi wa hesabu katika taasisi hizo na kama ikibainika kuna ubadhilifu wa watu wa mali za umma wahusika wachukuliwe hatua za kisheria mara moja. Aidha amesema wizara hiyo imejipanga vizuri kuhakikisha hujuma mambo ya ajabu na ujanja katika utekelezaji wa miradi ya maji inakwisha. Mingi hasa kijijini kwa maana maeneo vijijini ilikuwa ikihujumiwa. Miradi inatumia fedha nyingi sana. Miradi umekamilika leo unatoa maji yanapokuwa ya kiongozi ukiondoka unaondoka nayo mradi ambao unatakiwa kutekelezwa kwa milioni mia nne watu wanafanya estimation kutekelezwa kwa bilioni moja mabomba ya ujanja ujanja yanavuja yanapasuka haiwezi kukubalika mkurugenzi wa Mousa Joyce Msiru amesema Utekelezaji wa mradi wa maji Mwika Kusini unatokana na maombi ya mbunge wa jimbo hilo James Mbatia na wananchi wa kata hiyo na kwamba awamu ya kwanza imekamilika na imegharimu shilingi milioni 430.6 ambazo ni fedha kutoka mamlaka hiyo. Tunaona usindizo huu baada kamilika kwa awamu ya kwanza ya mradi ilihusisha ujenzi wa chanzo kilichowezesha kuzalisha mita za ujazo 1728 kwa siku. Urasaji wa bomba na kusafirishia maji lenye urefu wa kilomita 6.5 pamoja na ukarabati wa matanki mawili ya maji. Awali yakizungumza mbunge wa Jimbo la Vunjo James Mbatia kupitia chama cha NCCR mageuzi ameipongeza Mousa kwa utekelezaji wa mradi huo na kusema utakuwa chachu ya maendeleo. Muangalie namna ya kum ya kumtengeneza mkurugenzi huyu kwa sababu anafanya kazi iliyo nzuri ndio mkweli wa sakafu ya moyo wangu anafanya kazi iliyo nzuri ukienda kwenye corridor za wizara ya maji profesa Mbarawa atakueleza mheshimiwa waziri dr Petira Mkubwa atakueleza na Mwasa imekuwa ni mamlaka ya kwanza ya kutoa huduma zilizo bora na hasa maji safi sio Tanzania tu katika Afrika Mashariki na Afrika ya Kati Mwasa ongeleni Mwasa ongeleni sana sana Ofisa mtendaji wa kata ya Mwika Kusini Ambrose Kimathi na baadhi ya wananchi nao wakazungumzia mradi huo. Tutakwenda umbali wa zaidi ya kilomita moja kupata maji. Wananchi walilazimika kununua maji hayo kwa bei kubwa ili familia moja iweze kupata maji ya kutosha kwa siku. Ililazimika kugaramia kiasi cha shilingi mbili kwa siku
tukienda asubuhi tunarudi saa 4 ni ndio moja kwa hiyo tumefurahi sana na hata watoto wetu sasa hivi naona hata tesika sana kwa sababu tumepata maji safi na salama na tutayatunza na tutatumia kwa amani na hata mtoto wetu atakapotoboka tutatoa taarifa subscribe mcl digital